dear students now we are going to discuss the data interpretation dattamsa anvayamu ikkada ichina tondi data ni anugunanga daniki anugunanga ichina question ni manamu answer cheyavalsi vastundi there are various types of data interpretation models among them data tables line graphs bar graphs pie charts mixed graphs are the commonly used methods in the data interpretation ee dattamsha anvayamlo okkoka sari dattamsha anni samacharanni pattiki roopamlo ivadam jarugutundi aa pattiki roopam ichinattu samacharanni manamu anvayinchukoni anduku anugunanga ivabadatundi prashnalaku samana samadhanalu gurtinchavalsi untundi alage line graphs the data also can be represented through line graphs or bar diagrams or pie charts mixed graphs so in detail we will see the problems in each and every module the first one we will go to the data tables now we will see this problem in data tables the data is given like this subject to number of students and the maximum uh, marks given so the marks of 100 students in maths and science number of students are 100 and in maths and science the number the marks are also given and the exam is conducted for 50 marks so the marks of 100 students in maths and science out of 50 marks are given in the table are given in the following table subject maths greater than or equal to 40 marks the number of candidates is 9 and greater than or equal to 30 marks the number of candidates are 32 and greater than or equal to 20 marks in maths the number of candidates are 80 so greater than or equal to 10 92 like that the total number of students are 100 got it now see greater than or equal to 40 means 9 people are there here greater than or equal to 30 means 32 people are there greater than or equal to 30 ante 30 ledha antakante ekku vachina vaallu 32 unnar ante vaallalo 40 kante ekku vachina 9 kuda include ayyunnaru atlane greater than or equal to 20 80 mandi unnar ante 20 kante ekku mark 80 mandi unnar ante vaallalo 40 kante ekku vachina vaallu 9 mandi unnaru 30 kante ekku vachina vaallu 32 mandi parla 20 ki 30 ki madhyalo vachina vaallu kuda unnaru ikkada ఈ విధంగా మనం డేటాని అనలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ అట్లానే సైన్స్లో కూడా ద నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ద యావరేజ్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్ డోంట్ థింక్ దట్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా గివెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సేమ్ డేటా ద ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ లైక్ ఆర్ఆర్బి బిఎస్ఆర్బి అండ్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్ right now the first question in the problem is how many students got how many students got at least 60% of marks in maths 60% of marks in maths how many students got at least 60% of marks in maths see here it is given in the form of percentage but the exam is conducted for only 50 marks that is why the percentages ratios are important for solving these problems what we discussed in the previous topics correct now 60% of marks in maths 60% of marks in maths is equal to 60 by 100 into the exam is conducted for 50 marks so 60% of 50 that is equal to 60 by 100 into 50 50 once 50 twos 2 once 2 thirties so it is 30 marks so what is the problem here how many students got at least 60% marks means at least 30 marks at least 30 marks in maths so at least 30 means greater than or equal to 30 in maths greater than or equal to 30 is 32 so the answer is 32 people got more than 30 marks or 60% of the marks ok sir chusam ante ikkada maths lo 60% kante ekku mark lu vachina tuvanti vidyarthulu entha mandi unnaru antunnaru exam conduct chesindi 50 marks ki 
అప్పుడు అరవై శాతం మార్కులు అంటే యాభై మార్కులలో అరవై శాతము యాభై మార్కులు అరవై శాతం అంటే యాభై ఇంటూ అరవై శాతం అంటే ఇంటూ అరవై బై వంద నా ఇట్ ఈస్ యాభై ఒకట్లు యాభై రెండ్లు రెండు ఒకట్లు రెండు ముప్పైలు సో ముప్పై మార్క్స్ ముప్పై మార్కుల కంటే కనీసం ముప్పై మార్కులు అంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత అంటే ద డేటా ఆ దత్తాంశము ముప్పై మార్కుల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చూసుకోవాలి మ్యాథ్స్లో ముప్పై లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇట్ ఈస్ ద నంబర్ ఈజ్ థర్టీ టూ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ less than 40% in both the subjects in both the subjects so rendu subject lo sagatuna 40 shatam kante takku mark lo vachina vidyarthulu entha mandi unnaru antunnaru rendu subjects lo sagatuna 40 shatam kante takku mark lo vachina vidyarthulu entha mandi unnaru ikkada chudandi మనకి ఇచ్చిన డేటాలో తక్కువ అనేది ఎక్కడా లేదండి ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది బట్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్స్ ఫిఫ్టీ టూస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ వన్స్ టూ ట్వంటీస్ సో ట్వంటీ మార్క్స్ మనల్ని అడిగింది ఏమిటి ట్వంటీ మార్క్స్ కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు రెండింటిలో ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏమిటంటే ట్వంటీ మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వంద మంది వంద మందిలో ఇరవై కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు డెబ్బై మూడు మంది ఉన్నారు అప్పుడు తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత అవుతారంటే వంద మైనస్ ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళని తీసివేస్తే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అంటే వంద మైనస్ డెబ్బై మూడు విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్ సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ 73 that is equal to 27 one more time you see the problem how many students got on an average less than 40 percent in both the subjects less than 40 percent what is 40 percent of 50 it is 20 in both the subjects in the mark low 20 mass can take a coach will go on money can you get a 20 mass can take a coach roll on our 20 mass can take a coach roll w more and a వంద మందిలో డెబ్బై మూడు మందిని తీసివేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు అవుతారంటే ట్వంటీ మార్క్స్ కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు సో ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ద థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్ హౌ మెనీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ మోర్ దాన్ 30 and less than 40 in maths very important model how many percent of students got more than 30 and less than 40 in maths mana munde cheptunnam ikkada more than 30 annapudu 30 kante ekku vachina vaallu unnaru vaallu evaru unnaru 40 kante ekku vachina vaallu kuda unnaru the same concept has to be utilized here so more than 30 in maths more than 30 in maths is equal to how many 32 people are there and more than 40 in maths is equal to 9 people so 9 more than 30 in maths are 32 more than 40 in maths are 9 suppose it is 30 and it is 40 and it is 50 more than 30 and 30 nunchi 50 work on the wall and the man under and a 32 owner he could a 40 can take on a wall to me the man under what the memo to move by and do move by nunchi have a now by nunchi have a yamu to me the man a cow is in empty in between 30 and 40 so in between 30 and 40 you subtract this 9 from 32 you will get the value in between 30 and 40 correct so the number in between 30 and 40 is equal to is equal to total number 32 
minus 9 is equal to 27 sorry 23 it is 23 correct one more time we'll see mass lo 30 mark ki 40 mark ki madhya lo enta mandi unnaru antunnadu ikkada maniki ichina table kuda aa vidhanga ledhu 40 kante ekku vachina enta mandi unnaru 30 kante adu vachina enta mandi unnaru 20 kante ekku vachina enta mandi unnaru ee table basis chesukoni manam din solve cheyali 30 ki 40 ki madhya lo unnallu ante 30 kunchi 50 ki unde vaallu 32 lo nunchi 40 nunchi 50 ki unna vaallu 9 mandi ni teesesthe maniki 30 ki 40 madhya lo unna vaallu vastaru so the people is that 23. Science law, can you say Muppai Mark Lochin Valente? Muppai Ile Dante Kanti Kuchin Valu, Muppai Rundu Mandunar. Muppai Rundu. Sorry, it is mass. Science law, Muppai Ile Dante Kanti Kuchin Valu, Iroya Kamandunar. Iroya Kati. Rendin to low average ga, Muppai Kanti Kuchin Valu, it is 27. 27. So the ratio is 21 is to 27. 3 7 are 21 and 3 9 are 27. So the required ratio is 7 is to 9. Problem one more time I will repeat. What is the ratio of students who got minimum of 30 in science? So in science who got minimum 30? The number is 21. Science la minimum and to the students who got at least 30 marks on an average in both the subjects, rendin to low no muppai marku kanisa ochin wal they are 27. So the ratio is 21 is to 27. That is nothing but 7 is to 9. The next problem in the data tables is as follows. Here one sample survey was conducted in various directions of a region and the Population of those regions is also given. And out of that population, how many people are conducted or participated in the survey is also given in the name of sample size. So the problem is the sample market survey on the sales of a good are given in the following table. What is the table in the area north? The population of the north zone is 20 crores and the sample size taken is 315, it is in the crores and west the population is 25 crores. Out of the 25 crores, 350 people are considered into the sample survey and in the east, out of 25 crore people, 220 people are participate, participated in the sample survey and in the south, out of 30 crore people, 400 people are participated in the sample survey <coughs> and the first question with respect to this table is as follows. If the minimum sample size to be 1500 for all the four areas, how many number of people are to be added or taken additionally? 315 plus 350 plus 220 plus 400. What is the sum of this sample? 5. 5 plus 1, 6 plus 2, 8. And 3 plus 3, 6 plus 2, 8 plus 4 is equal to 1285. The actual sample size is 1285. Sample survey of Paul Gunna Matam Victor Sanka and Tante Pandu on the Nabayadu. You can each number on the Sample size of Padihan Mandalundal and Te, Ika Yanta Mandinamano Adananga sample loki survey low this coal and another. So, therefore, additional number required is equal to, it is 1500 to be taken and it is only 1285. So, 1500 and minus 1285, it is 215. So, in order to maintain the sample size to be as 1500, the number to be taken additionally is 215 people. In which area? Percent sample size is maximum with respect to its population. You know, ye prantham lo sample size sample size a janaba lo achchidi ka sathanga ondi. A janaba lo achchidi ka sathanga ondi. You know, now. Percent sample is equal to 
सैंपल साइज बाय पापुलेशन इनटू हंड्रेड प्रेम गन कॉल एंड मनमो ये सैंपल साइज लोग उन्हें ट्वेंटी जनाबा आ प्रांत जनाबा तो पोल्स कुंटे ये प्रांतों लो सैंपल साइज़ वो अच्छे दिक्कत से आता मुंडिया एंटू नार्ड आ सैंपल साइज़ का नुकोड़ आने की फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है परसेंट सैंपल साइज़ इज़ इक्वल टू सैंपल साइज़ बाय पापुलेशन इनटू हंड्रेड सपोज नार्थ दिस को नाम लगवाने दे नार्थ इज़ इक्वल टू सैंपल साइज़ इज़ ची थ्री हंड्रेड � ये क्रोर्स अन्य टलो कामन का उसने आप बटी मानो यू नेगलेक्ट दिस क्रोर्स सो 21 सो 25 सो 5 300 सो 1500 एंड 515 सार 45 75 सो दिस इज़ 315 इनटू 5 315 इनटू 5 इज़ इक्वल टू 55 सार 25 51 सार 517 53 सार 15 सो 1575 बाय 1 सीआर एंड इफ यू कंसीडर वेस्ट the sample size of West is equal to 350 by population of West is 25 into 100. That is equal to 25 once to 25 four so. So 350 into four that is equal to zero. Four fives are 20. Four threes are 12 and two 14. 1400 by CR. Similarly, if we consider this. East sample size is equal to 220 by population of that region is 25 CR into 100. That is equal to 25 once to 25 four so. So it is equal to 880 by CR. And if you consider south, the sample size is 400 by the total population of that south region is 30 CR into 100. That is equal to uh, 0, 0 and 3, 400 means 3, 1s are 3, 3, 3s are 9 and 3, 3s are 9. So, 133 into 10 is equal to 13, 30. Now, see, A plant on the sample size of A janavul atthetika sathanga ondi. Ikkada zhushku naam ente, 15 ondala debba idu ondi viluva. Iti 14 ondala onnadi. Iti 20 ondala yanabai, 13 ondala muppai. So, if you anni plant on the parisi liste, North region lo, सैंपल साइज़ वाले का परसेंटेज़ी आप रात को जनाब बात बोल चुके थे एक कुगा होना थी, सो ऑप्शन इज़ नार्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस डेटा टेबल इज़ व्हाट परसेंट ऑफ़ द टोटल पापुलेशन ऑफ़ द फोर रीज़न्स आर कंसीडर इनटू सैंपल सर्वे, सो टोटल पापुलेशन लो सैंपल साइज़ वाले का परसेंटेज़ � what is the percentage of sample size out of the total population? We know that sample size is 1285 total. Here, the sample size of the, sorry, the population of the all the four regions is 20, 30, 50, 25, 25, 50. So, it is 100 crores. So, percent required is equal to, what is the percent required? What is the sample size percentage? in the population of the four regions. So, percent required is equal to sample size by total population into 100. What is the sample size? 1285. By total population is 100 crores. 1 crore is equal to 10 to the power of 7 into 100. Got it? So, that is equal to 100, 100 will get cancelled. It will get cancelled. And 1285 by 10 to the power of 7 means 1285 by 1 after 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1285 by 1 crore is equal to, that is equal to, allow in the end, in the end, point the end, and the end, and the end. So, here 4 in the end, but the end, and the end, and the end, and the end. So, 0 0.000185 percent. We must be careful in putting this decimal point with respect to the percentage. Sometimes they will miss you one zero. That then you will get the, you will lose the marks. So, what is the problem here? 
what percent of the total population of four regions are considered into sample survey. So, yanta mandi janaba ani tis kunnaru walaka sahata mantha adunar. So, percent required is equal sample size by total population into 100. Sample size is 1285 and total population is 100 crores into 100. So, 100, 100 gets cancelled. 1285 by 10 to the power of 7 means 1 after 7 zeros. Okay, na? So, 7 zeros before 1. <coughs> that is equal to 0 0.3001285 percent. Next question in this data table is if the total population increases at 5 percent in all the regions, then total population is it is the very very utmost important question. Na? So, here in each and every area if the population increased by 5 percent, here it is 5 percent, similarly here it is, here it is. Generally the aspirants will assume that if it is 5 percent, 5 percent, 5 percent, there are 4, 5 percent increases there. That is why in the total population 4, 5 percent will be there, but it is not like that. Here in the total population also the rise in the population is only 5 percent. We will we'll see how it will be 5 percent. The condition is here like this. You must remember and you have to note this point also. If the quantities increase at percent, if the quantity is individual, that means the individual quantities, quantities increase, increases at x percent, the total population, the total population also increases by x percent. So, if the individual quantity, all the individual quantity increases by x percent, the total population also increases by x percent. So, what is the total population here? 100 crores. So, increase is equal to, we saw that percent increase is equal to, what is the formula? Change in the value by original value into 100. Change in the value by original value into 100. Okay, na? So, that is equal to change in the value 5 by 100 into 100. So, 5 100 100. So, 5 percent increases. So, now the total population will be 105 crore. Total population will be 105 crores. We will prove how it will be. The percent rise in the north is 5 percent. So, rise value or increased value is equal to 5 percent of 20. So, 5 percent of 20 is equal to 5 by 100 into 20. That is equal to 21 so 25 so. That is equal to 1. And rise in the west is equal to west is equal to 5 percent of 25 that is equal to 5 by 100 into 25. So, 25 also 25 4 so. So, 5 by 4 is equal to 1.25 and rise in the or increase in the east is equal to 5 percent of 25 again it is equal to 5 by 100 into 25 that is equal to 25 also 4 so that is also 1.25 and south in the south it is 30 percent 30 so rise in the south is equal to 30 5 percent of 30 that is equal to 5 by 100 into 30 that is equal to 5 1 so 5 20 so so 30 by 20 it is equal to 3 by 2 that is equal to 1.5 Got it? Right. Now, see the total population is it is 1.25, 1.25. What is that value? 2.5. 2.5 and 1.5. 4. And 4 plus 1, 5 crores. The total rise in the 4 regions, including all the regions, the total population rise is 5 crores only. We will see it again. The, if the population of north region is increased by 5%, the increased population is 5 percent of 20, 
నార్త్ పాపులేషన్లో ఐదు శాతం పెరిగినట్లయితే పెరిగిన జనాభా ఎంత అంటే ఇరవై కోట్లలో ఐదు శాతం ఇరవై కోట్లలో ఐదు శాతం అంటే ఇరవై ఇంటూ ఐదు బై వంద వన్ క్రోర్ ఇక్కడ పెరిగింది అట్లానే వెస్ట్లో ఇరవై ఐదు కోట్లలో ఐదు శాతం పెరిగింది అంటే ఇరవై ఐదు కోట్లలో ఐదు శాతం అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో జనాభాలో పెరుగుదల ఎంత అంటే ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్లు అట్లాగే రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ అండ్ ఇన్ ద సౌత్ సౌత్లో ముప్పై కోట్లలో ఐదు శాతం పెరుగుదల అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ద టోటల్ రైజ్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ వన్ క్రోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హియర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వన్ క్రోర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ క్రోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ క్రోర్ సో ద టోటల్ రైజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సో ద వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ ఇండివిజువల్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అట్ ఎక్స్ పర్సెంట్ then the total population also increases by x percent this is the concept associated with the averages correct so there is no don't think that here the 5 percent here the 5 percent here the 5 percent the 4 5 percent are there the population increases by 4 5 are 20 percent ikkada 5 shatham ikkada 5 shatham 5 shatham undi kabatti 4 gal 20 shatham perugutundo nu anukovadu abbergalu ekkada kuda tappu chesi ikkade chestaru 120 crores an pedtaru answer so it is not 120 crores the answer is 105 crores only the population of an area in thousands is given in the following table the population is given in thousands the entire population is not given and the age groups are given male female sex is given and the total population is also one of the column here and see 0 to 20 years age total population is 216 thousands and 21 to 40 years here the only female population is given that is 25000s and the population more than 20 40 years population more than 40 years here the male population is only given they are 37000s and with respect to the total population only the male population is given 192000s this is the data given and some conditions are also given with respect to this population the first condition is 3 fourth of the total population is below 40 years mottam janaba lo 40 samvatsaral kante takku unna janaba 3 by 4 vantulu 3 fourth of the total population is below 40 years 4 ninth of the total population is males so total population 9 parts i think out of 9 parts 4 parts belongs to male population mottam janaba 9 bhagalu aithe andulo 4 bhagalu vache em aitaru ante maga purushulu avutaru next 60% of females are 0 to 20 years so 0 to 20 years unde vallalo 60% of females are 0 to 20 years mottam females lo 0 to 20 years of length and 60%. This is the, these are the conditions given with respect to this data table. Now, the first question is, population of male between 0 to 20 years is, population of male between 0 to 20 years is. Here like that, there are so many questions. What is the population of male between 0 to 20 years? population of female between 0 to 20 years and population of male between 21 and 40 years and the population total population of females okay na total population of males similarly the female population in between that means more than 40 years so all these blanks we have to fulfill we have to identify all the blanks and we have to find out the values of all these blanks so what is the first what is the way to solve this problem is let the total population is x mottam janaba x anukundam aa x anukunnappudu ikkada oka condition ichchadu chudandi 4/9th of the total population is males 
మొత్తం జనాభా ఎక్స్ అయితే అందులో నాలుగు బై తొమ్మిది భాగం వచ్చి పురుషులు అన్నారు ఇక్కడ చూడండి పురుషుల మొత్తం జనాభా వచ్చి వన్ నైంటీ టూ ఇచ్చాడు సో దానికి ఈక్వేట్ చేసుకున్నామంటే మనకి టోటల్ పాపులేషన్ వస్తుంది నావ్ లెట్ టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఫోర్ నైన్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ దట్ ఈస్ ఫోర్ బై నైన్ ఎక్స్ ఓకేనా ఈజ్ మేల్స్ సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ కరస్పాండింగ్ టు దిస్ వాల్యూ మేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ టూ సో నావ్ ఫోర్ బై నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ టూ ఇట్ ఈస్ ద కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై హియర్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డేటా గివెన్ అండ్ ద కండిషన్స్ గివెన్ దెన్ ఓన్లీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశానికి ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలకి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ కనుక పట్టుకొని పట్టుకోలేకపోతే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ను సాల్వ్ చేయలేం ఇక్కడ ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటంటే ఫోర్ నైన్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ మేల్స్ మనకి టోటల్ పాపులేషన్ వీ డోంట్ నో అజ్యూమ్ దాట్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఫోర్ నైన్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ మొత్తం జనాభాలో నాలుగు బై తొమ్మిది భాగము ఎవరన్నారు మేల్స్ అన్నారు అది ఈ టేబుల్లో ఎగిరిచ్చాడు టోటల్ పాపులేషన్లో మేల్ టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చి వన్ నైంటీ టూ సో దెర్ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ టూ ఇంప్లాయిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ బై నైన్ ఇఫ్ గోర్ ద సైడ్ ఇట్ విల్ బి ఇంటూ అండ్ నైన్ బై ఫోర్ అదే ఇట్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఆర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఎయిట్స్ ఆర్ థర్టీ టూ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్స్ ఆర్ సెవెంటీ టూ నైన్ ఫోర్స్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ వీ అజ్యూమ్ దట్ ద ఎక్స్ ఈస్ ద టోటల్ పాపులేషన్ నావ్ వీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాల్యూ ద టోటల్ పాపు పాపులేషన్ ఈజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ థౌజండ్స్ సో వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఫైన్ రైట్ నావ్ ద సెకండ్ కండిషన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిమేల్ ఆర్ జీరో టు ట్వంటీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిమేల్ ఈజ్ జీరో టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ నో ద టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్ హియర్ రెండవ కండిషన్ ఏమిటంటే మొత్తం ఆడవారిలో సున్నా నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అనుపాతం ఎంత అంటే అరవై శాతం అన్నారు సో మొత్తం ఫిమేల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ టోటల్ పాపులేషన్ తెలుసు టోటల్ మేల్ పాపులేషన్ తెలుసు దీంట్లో నుంచి కనుక దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్ కరెక్ట్ నావ్ టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థర్టీ టు మైనస్ వన్ నైంటీ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థర్టీ టు మైనస్ వన్ నైంటీ టూ జీరో థర్టీన్ మైనస్ నైన్ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సో ద టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ now you will we will go to the second that is what is the third condition 60% of females are 0 to 20 years now the condition is 60% females are 0 to 20 years what is the total female 432 minus 192 it is 240 432 minus 192 it is 240 i am sorry so 240 now 60% of the females are 0 to 20 years so 0 to 20 years ఫిమేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ మీన్స్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఫార్టీ కరెక్ట్ సో జీరో 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 ట్వంటీ ఫోర్ సిక్సెస్ ఆర్ సిక్స్ ఫోర్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ టూస్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అండ్ టూ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో జీరో టు ట్వంటీ ఇయర్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్స్ కరెక్ట్ నౌ సి వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లాంక్ the population of female who are more than 40 years now we know the total population and the population of 0 to 20 no 21 to 40 we know so by adding these two quantities and subtracting the same from this value you will get the population of females more than 40 years that is equal to 144 plus 25 is equal to 169 and you subtract 169 from 240 so 240 minus 169 that is equal to 10 minus uh, 9 1 3 minus 6 that means 13 minus 6 is equal to 7 
So, it is 71. What is that? 71. And see, more than 40 years population, male is 37 and female is 71. What is the total population of uh, more than 40 years is? That is the sum of 37 and 71. So, 7 plus 1, 8 and 3 plus 7 is 10. So, now we got this value. What is that? Total population of age group more than 40 years is 108,000. Now, you see, total population of males, sorry, total population of 0 to 20, we know. And the total population more than 40 also we know. And the total population also we know. 432 lo ninchi, ee rendu values ni ganaka, add ji subtract cheshte, din lo ninchi, we will get this value. So, 216 plus 108, that is equal to 6 plus 8, 14, 2, 3. So, 324, 432 minus 324, that is equal to again 108. Now, this value is also 108. Got it? Now, you see, in between 21 and 40, total population is 108,000. And female population is 25,000. Then, subtract we will get the male population of 21 to 40. So, 108 minus 25, 100 minus 25, 75 plus 8, that is 83,000. Similarly, we know the population of total of 0 to 20 and we know the population of same group of female. Now, you subtract this value from this value, you will get the male population of 0 to 20. So, 216 minus 144, what is the value? 216 minus 144, 2. 11 minus 4, it is 7. So, the population of male between 0 to 20 is 72,000. In this way, we completed and calculated all the gaps which were given in the table. Got it? So, it is also one of the important, most important model. And what the condition here? You have to build up the relation between the data given and the conditions given. Then only you will be able to answer such type of questions. Got it? Now, we will see it one more time. Here we have the age group 0 to 20 in the table. We have total of 216 in the table. Only this value is added. Greater than 40 in the table, males are added. In total, the male population is added. We have the same value. Got it? We have the same value. इच्छित ना कंडीशंस बेस चेस को नहीं फर्स्ट कुछ ना मात्र में ने राशि आने दी देर आर सो मेनी कुछ चेस टू राइट बट इट इज़ नॉट राइट टू देर इज़ नो स्पेस फॉर राइटिंग ऑल दिस थिंग्स बट आई कंप्लीटेड ऑल द टेबल ऑल द ब्लैंक्स इन द टेबल कट इट नाउ व्हाट एवर द कुछ चेन यू वुड लाइक टू कंप्लीट मत्तम जनाबा लो मगवारी या के जनाबा यंत्र ने फोर बने हैं मत्तम जनाबा मन के तलवार का बटी दान एक्शन करना सो एक्शन करना पड़ो फोर बने हैं नेक्स्ट वो ची यंत्र समान में इंटे दान लो फोर बने हैं ऑफ टोटल पापुलेशन इज लाइक दिस सो वन नाइनटी टू दान इक्वेट चेस कुन टोटल पापुलेशन करन मतलब एक और कंडीशन है, 60 परसेंट ऑफ़ फीमेल्स आर 0 टू 20 इयर्स। <coughs> 60 परसेंट ऑफ़ फीमेल्स आर 0 टू 20 इयर्स। सो so, 60 परसेंट ऑफ़ फीमेल, टोटल फीमेल पापुलेशन इस 240, दान तो 60 परसेंट तो ची 0 टू 20 तो लाभाती, दान इस 144 अच्छी नहीं। मान के Total male population दिल्सु, total age group 0 to 20 दिल्सु, 216 लो निंची, 144 गन सब्टाट जेस्ते male population अच्छिन। So, इल्ला, वगतान कोट relate चेसकुन्टु बोते, अन्नी values नी मनमो, identify जीगल। We are going to see the next problem. The problem is like this. In a university, the admissions of various courses of various years is given in this table. The number of students in different branches in an university are given in the following table. Year 1960, 
science, arts, engineering, agriculture. These are the admissions and this is the total. Similarly, in the year 1961, 62, 63 and 64, the various years and the corresponding Enrollments are also given and the total is also given. Now see the first problem in which year in which year highest percentage growth growth is noticed highest percentage growth is noticed in engineering courses in engineering courses admission courses admission. So see the engineering courses admissions. So, in the year 1960, it is 400, 1961, it is 800, and 1962, it is 900, 63, 1000, 64, 1100. What is the question? In which, in which year, highest growth in the admissions is recorded? We saw that the percentage growth is equal to change in the value by initial value into 100. So, percentage growth is equal to that is equal to change in the value means final value by initial value into 100 by initial value into 100. For 1960, in order to find out that growth, for rise in the growth, we cannot find. Why? Because the initial value is not there. It is the final value and initial value. We cannot say that it is initial or final like that. So, for the year 1961, only we can find that uh, percentage growth in 1961. So, final value it is in 1961, it is 800. And initial value before this, it is the 400. By initial value, it is 400 into 100. So, 800 minus 400 by 400 is equal to, this is 400, 400 to 400 gets cancelled, that is 100%. So, the percent growth in the engineering courses admissions in the year 1961 when compared with the previous year 1960, it is 100% growth is there. Similarly, in 1962, so in 1962 it is the final value 900 minus initial value it is 800 by initial value it is 800. So, 100 by into 100. That is equal to 100 by 800 into 100. So, 100 is 0. So, 100 by 8 is equal to 12.5 percent. Similarly, in 1963, the percent growth in the engineering courses admission is final value. 1963, it is 1000. So, 1000 minus 900 by initial value 900 into 100, it is also less than it will be around, it is 11.1%. No need to calculate. Why? Because it is 100%. We cannot compare that 100% with 11%. In 1964, it is 1100 final value minus 1000 initial value by initial value 1000 into 100. So, this value is 100. You know? And this is uh, one zeros. This zero this is equal to ten percent. So hundred by one thousand to hundred will give you the ten percent. So by observing all these values, we can say that in the year 1961, highest percentage growth can be observed in the engineering courses admission. Got it? So engineering courses lo jari natwanti admissions lo yeh samacharam lo atyadi kanga. Piru dal sayatam onda ante vakka sari ga ikara 400 and 800 year students need not to see all those do all those problems. Kena right? Why 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 you know? 400 and 800 year 100 percent growth. 800 and 900 it is not 100 percent. 900 and 1000 it is gorada vanda sayatam gado. Atla ga vayi ni chhe padhkonon layer vanda piri ikara gorada vanda sayatam rado. Kabati even ni chhei kunda gorada manmu. Answer 1961 and In which discipline number of students increased every year? A course law, Prati Samatramu, Vidyadla Sankalo, Pirudala Ganipistu, Niantunad. We just observe this tables in a bit. Science law, Jurandi, 1600 to 2000, 2015, it is not the answer. Arts, Inimidandra Naru, Panadandra Naru, Panadandra Pathakamala Tagupoya, it is not the answer. Engineering, 
ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వన్ థౌసండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ గ్రోత్ ఈస్ దేర్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద అడ్మిషన్స్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మరలా టూ హండ్రెడ్కి వచ్చింది సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫాల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్ సో బై అబ్జర్వింగ్ వి కెన్ సే దట్ దెర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ గ్రోత్ ఇన్ ద అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అడ్మిషన్స్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద సైన్స్ డిసిప్లైన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద హయ్యెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఏ సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతం అత్యధికంగా ఉంది అంటున్నాడు ఏ సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థులలో సైన్స్ విద్యార్థులు అత్యధికంగా ఉన్నారు అంటున్నారు సో హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విద్యార్థుల శాతం అత్యధికంగా ఉంది అంటున్నాడు సో విద్యార్థుల శాతం నైన్టీన్ సిక్స్టీలో మొత్తం విద్యార్థులు సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము సైన్స్ విద్యార్థుల శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య బై నంబర్ బై టోటల్ నంబర్ ఆర్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఏదైనా ఒక సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో ఆ విద్యార్థుల యొక్క శాతం కనుక్కోవాలంటే ఆ బ్రాంచ్ విద్యార్థుల సంఖ్య బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ బై సారీ సైన్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య పదహారు వందలు బై టోటల్ మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూకి రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ నైన్ని థర్టీ చేసుకోవచ్చు అండి సో థర్టీ థర్టీ వన్ సిక్స్టీ బై థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టెన్ ఈజ్ దేర్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్టీన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వన్లో సైన్స్ విద్యార్థులు రెండు వేలు ఉన్నారు రెండు వేలు బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య నాలుగు వేల మూడు వందలు ఇంటూ వంద సో జీరో జీరో సో ఇది కనుక ఫార్టీ చేసుకున్నామంటే సో జీరో జీరో ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీ సో ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ మోర్ దాన్ అరౌండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ నా ఇట్ ఈస్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం సైన్స్ విద్యార్థులు రెండు వేలు బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో జీరో జీరో సో ఫార్టీ ఫోర్ ఇటు వచ్చి ఇది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ వస్తుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళ సంఖ్య పదిహేను వందలు బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఓన్లీ రైట్ ఇట్ రైట్ ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ద పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సైన్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య పద్నాలుగు వందలు బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య నాలుగు వేల వంద ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు అరౌండ్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ నా వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఏ సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థులలో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతం అత్యధికంగా ఉందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఏమో ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ వన్లో ఫార్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ టూలో ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో కాబట్టి ఈ అన్ని వ్యాలీస్లో పరిశీలించినప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము అత్యధికంగా ఉందని చెప్పవచ్చు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ లైక్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద ఇయర్స్ అన్ని సంవత్సరాలలో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మొత్తానికి అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ మొత్తానికి గల నిష్పత్తి ఎంత అన్నట్టు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా బై రేషియో ఈజ్ ద అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ప్ల
1200 and this is 2000. 3200 and 1000. 4200 by 700, 900, 1000. So it is 42 by 10 that is equal to 221 so 25 so that is equal to 21 is to 5 is the answer. So any samachralo engineering vidyardhalaku mari agriculture vidyardhalaku nishpati anta ante wari mottamu ante engineering vidyardhalu mottamu by agriculture vidyardhalu mottamu that will give you the ratio that is equal to 21 is to 5. The next problem in the data tables is the production of scooters and mopeds for various years it is given. It is the year 1995 the scooters are like this and mopeds are like this and the values are given up to the year 2001. Got it? Based on this data the first question is as follows. <coughs> In which year the production of mopeds is close to 50 percent of the production of scooters in the two years 2000 and 2001, Rendvelu Mari Rundivela Vakati Samatsra Alalo, Scooter La Motta Mutpati, in which the production of mopeds is close to 50 percent of production of scooters in the years two years. One minute. A Samatsram law, Moped La Utpati, Rundvelu Mari Rundivela Samatsra Alalo, and Scooter La Utpati to Poliste, Yabai Satan in the Gargaundi. Moped la Utpati Moped la Utpati Runduela Utpati What is the scooter production? Rundwell Emo scooter su Padnal Vela in the Vandalu plus Rundwell Avakatlo scooter lu Padihead Vela or Vandalu. That is equal to two zeros six plus eight to fourteen and eight plus four twelve and three that is thirty two thousand four hundred. Rundwellu by Rundwell Avakat Savatralo scooter lo put the Motamenta and te Padnal Vela in the loop plus Padihead Vela or Vandalu Mupai Rundwell and Alvandal. What is the question here? In which year the production of mopeds is close to 50% of this value? Dintlo Yabe Satam Vilua, yes, how much alone the internet? Dintlo Yabe Satam 50% of 32,400 is equal to half, that is 16,200. This 16,200 value mopeds, so yea, we are low on the children. 16,200 value mopeds, it is in the year. 2000. So answer is 2000. One more time I will repeat. Moped la utpati. E rundu samachra scooter la utpati la yaabe sayatam undali. Adi ye ir lo undi andunad. Ye samachra lo rundu velu rundu velu okar samachra lo utpati lo yaabe sayatam. E rundu samachra lo utpati chhu upar rundu velu naal bandalo. Yaabe sayatam ante dhanlo sagam. Padhar vela rundu bandalo. So e padhar vela rundu bandalo ye kada vandu juste manu mom moped lo. So, answer is 2000. With respect to this data table is, in the year 2001, if the scooter cost is rupees 40,000 and the moped cost is rupees 20,000, then what is the ratio of the total value of scooters to that of mopeds? Okay, scooter cost is 40,000. Moped cost is 20,000. I think that some of the people who are in the scooter are in the scooter. In 2001, scooters are in the scooter. That is 17,600. Okay, scooter value is 40,000 rupees. This is the value of the moped. In the moped, the moped is in the moped. It is in the moped. Then value of 20,000 rupees. Pt is equal to 20,000 So, 4 zeros, 4 zeros. 2 1s, 2 4s. Sorry, 2 2 2 2 2 2s. 2 zeros, 2 zeros. And 2 1s, 2 1s are 2 2 2s. That is 176 is to 121. This is the note of 
పదకొండు పదహార్లు నూట డెబ్బై ఆరు సో ద రేషియో ఈజ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ టు లెవెన్ సో ఇన్ విచ్ ఇయర్ సారీ దట్ ఈస్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ స్కూటర్స్ కాస్ట్ అండ్ ద టోటల్ మోపెడ్స్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఈజ్ టు లెవెన్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్కూటర్స్ ఇంటూ ఈచ్ వన్ వాల్యూ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోపెడ్స్ ఇంటూ ఈచ్ వన్ వాల్యూ దెన్ ద రేషియో ఈజ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ టు లెవెన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద డేటా టేబుల్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్కూటర్స్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదితో పోలిస్తే రెండు వేల ఒకటిలో స్కూటర్ల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం ఎంత ఉంది అంటున్నాడు సో పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ పెరుగుదల ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆర్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఒకటిలో ఎంత పెరుగుదల ఉందో ఆ పెరుగుదల అంకె వేయాలి ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ఉన్నాయి రెండు వేల ఒకటికి వచ్చేసరికి అది పదిహేడు వేల ఆరు వందలు అయింది సో పదిహేడు వేల ఆరు వందలు మైనస్ తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ సో ఎయిట్ థౌజండ్ బై పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదితో పోలుస్తున్నాం కాబట్టి పోల్చే వాల్యూ ద కంపేరింగ్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బీ గివన్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ద డినామినేషన్ సట్ ఈ దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరోస్ జీరోస్ దట్ ఈస్ ఎయిట్ థౌజండ్ బై నైంటీ సిక్స్ ఓకేనా అండ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ ఆర్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సార్ ఎయిటీ కరెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ ఆర్ ది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎయిట్స్ ఆర్ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ ఈజ్ దేర్ అండ్ సిక్స్ త్రీస్ ఆర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ అగైన్ త్రీ పర్సెంట్ సో ద పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద స్కూటర్స్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టు ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో ద పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ స్కూటర్ల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెరుగుదల సంఖ్య బై మొదటి సంఖ్య ఇంటూ వంద లేదా చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇక్కడ పదహారు పదిహేడు తొమ్మిది వేల ఆరు వందల నుంచి పదిహేడు ఆరు వందలకి వెళ్ళాయి కాబట్టి పెరుగుదల వచ్చి ఎనిమిది వేలు పెరుగుదల బై దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామో ఆ నంబర్ ఇక్కడ వేయాలి నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో బై సబ్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ అండ్ క్యాల్కులేటింగ్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో పెరుగుదల శాతము ఈక్వల్ టు ఎనభై మూడు పాయింట్ మూడు శాతము